aumento da expectativa de vida, a população está buscando viver não só com controle das doenças orgânicas, mas com qualidade de vida. Isso está trazendo perguntas que nós não tínhamos a resposta no passado ainda e estamos buscando agora nesse presente. Nós estamos acostumados a fazer prevenção de doenças que ameaçam a vida, tipo infarto, miocárdio, câncer. Porém, nós temos que nos habituar e buscar uh, prevenção de doenças que afetam profundamente a, a qualidade de vida. Dentre delas, para a terceira idade, as doenças urológicas têm uma prevalência grande com impacto forte na qualidade de vida. Hoje estamos notando uma quantidade enorme de pacientes masculinos com sonda e femininos usando fralda. Não é esse o futuro que nós esperamos para nenhum de nós nem para os nossos filhos. E dentre eles também, a busca constante de manter-se uma qualidade de vida, tendo uma vida sexual ativa que é perfeitamente possível, que ela não acaba com a idade desde que se tome certas precauções, desde que se faça... Uh, controle as doenças básicas do, 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 do problema, é to totalmente possível se manter uma vida sexual saudável. Isso vale para o homem e para a mulher também. Nós sabemos que, uh, dentro da, dos problemas que afetam a qualidade de vida no homem, são os sintomas urinários baixos decorrentes, tanto do envelhecimento da bexiga, quanto do problema prostático, que no crescer, a próstata fecha o canal e dão os problemas de sintomas urinários. Esses problemas são dificuldade para urinar, jato fino, uma frequência grande para urinar. Muitas vezes as pessoas confundem essa frequência com o uso de diurético, já que isso é nessa faixa etária bastante comum. Esses pacientes terem como comorbidade a hipertensão arterial, e, na realidade, ele tem um problema prostático. Isso é grande, um dos grandes desafios. Quando começar a tratar esses pacientes prostáticos? Claro que os, uh, os problemas prostáticos, levando a complicações, essas indicações de tratamento são claras. E quais são elas? Infecções urinárias de repetição, uh, pedras na bexiga, cálculos vesicais, levando a insuficiência renal, sangramento importante e recorrente... Esses casos, são, sem dúvida nenhuma, são, são, têm indicação de tratamento, seja ele medicamentoso ou cirúrgico. Porém, aqueles pacientes que só apresentam uma queda na qualidade de vida pela sintomatologia, não há um consenso ainda em quando iniciar o tratamento. Se inicia agora ou se deixa espera um pouco mais, essa é uma discussão bastante importante que existe. E ainda dentro da sexualidade, nós temos que sempre considerar, ao tratar, um homem com problema de, de disfunção erétil, nós temos que considerar sempre o casal. Por quê? A mulher pode ser o fator causal, precipitante ou perpetuante do problema. Então, a, a abordagem multidisciplinar desses, dessas, dessas, desses casais com distúrbios uh, sexuais é de fundamental importância. Ainda vamos salientar o problema do câncer de próstata, que afeta... É o, segundo, é o câncer visceral mais comum no homem, perdendo só para o câncer de pele. E ele tem uma característica muito peculiar. Dependendo do, tipo, do grau do câncer de próstata, não do estadiamento, do grau, ele pode não ser mortal. Exemplo, um, três, um em cada três homens com 80 anos tem um câncer de próstata diagnosticado em necrópsia. Esse câncer nunca vai matar. Nós não temos ainda a resposta de que, de, de, do grau de agressividade de cada tumor. É natural, é claro que um tumor que se inicia em pacientes na faixa etária de 40 a 50 ou de 50 a 60 tem maior probabilidade de ser mais agressivo. Porém, hoje, essa discussão está muito forte nos Estados Unidos. O grupo de prevenção americano, uma, uma, uma discussão bastante forte com a Sociedade Americana de Urologia, do uso do PSA. Como usar? Por quê? O PSA significa doença da próstata, não significa câncer necessariamente. Ele aumenta quando a próstata aumenta, ele aumenta em infecções prostáticas e ele aumenta naturalmente no câncer. E se não for analisado com, por um urologista experiente, nós teremos biópsias desnecessárias e as biópsias não são totalmente sem risco. 
Outro detalhe importante, que sempre perguntam, que é o preconceito do homem em relação ao toque. Por que fazer o toque retal? Por quê? 20% dos cânceres prostáticos, o PSA normal. E no início da doença, você tem nódulos, pode ter nódulos que são detectados ao toque. Então você teria um PSA normal e um toque. Então a importância do toque é, é, é fundamental para a prevenção de câncer de próstata. Dentro dessa prevenção, então, é toque mais o PSA. Bem, nós gostaríamos de abrir o debate para conversarmos mais longamente sobre esse processo, mas a mensagem final que eu queria deixar é que nossa, a nossa geração, a geração que próxima a nossa, que vem vindo, tem que buscar não somente a prevenção de doenças que, que põem em risco a vida, como aquela que põe em risco a qualidade de vida. Nós queremos todos um envelhecimento com qualidade, com participação social na sociedade, com trabalho digno, com uma previdência digna, com todos esses aspectos, uma participação social na sociedade, nós podemos sempre encontrar a felicidade.